Na konci září rozvířila už tak neklidné vody v České republice kauza otrávené řeky. V řece Bečvě začaly hynout ryby po stovkách, po tisících, až se z nádherné řeky stala během jednoho dne řeka mrtvá. Po necelém týdnu občanskou veřejnost pobouřilo, že příčinou byl kyanit, který kdo si do řeky vypustil. Objevili jsme zajímavé informace o tom, že k havárii takového rozsahu nemuselo možná vůbec dojít. Jen by stačilo, aby naše úřady a ministerstva fungovaly, jak mají. V dnešní době už existují technické zařízení, které vlastně jsou schopny velice rychle, pokud jsou osazeny na správném místě, odhalit, že se do řeky dostalo něco špatného nebo do, nebo do jakékoliv vody a že to začíná organismům, které jsou v tom prostředí vadit. Takže v roce 2004, to bylo v rámci projektu Odra 4, financovaného Ministerstvem životního prostředí, jsme zakoupili první přístroj pro monitorování havarijního znečištění v toku. Ten přístroj fungoval na základě relativně jednoduché myšlenky. Když nějaký organismus vystavíme působení nějaké vody, kterou sledujeme, tak když se mu to přestane líbit, tak nám to nějakým způsobem dá vědět. Doktor Soldán se ve výzkumném ústavu vodohospodářském zabývá toxicitou odpadních i povrchových vod. Přednáší a publikuje u nás i v zahraničí. Byl jako expert v misi OSN při hodnocení dopadů kyanidové havárie v Rumunsku. Spolu s kolegy od roku 2004 do roku 2014 testovali přístroje na monitoring v povodí Odry. Teď jsme se připojili na ten přístroj, který je od nás asi 400 km daleko, možná víc, možná míň. Tady je ta komůrka, ve které plavou perloučky. A tady už začíná pracovat software. Takže tady vidíme, jak ty perloučky plavou, vidíme, že se jim daří dobře, že jsou po celé té komůrce. A tady potom, ta poslední, to už jsou výstupy toho softwaru, velice chytrého, a je to jak na semaforu. Když je to v pořádku, tak svítí zelená. Když se jim přestává něco líbit, tak se rožne žlutá, no a když je opravdu něco špatného, tak se rožne červená. A my jsme pokračovali v projektu, který se jmenoval Navaro. Když skončil ten projekt, tak jsme těm správcům povodí, na, na jejich stanicích to bylo, ty přístroje byly umístěny, nabídli, že ty přístroje jim tam zapůjčíme bezuplatně s tím, že budeme připraveni na telefonu nebo na mailu jim kdykoliv odborně pomoci. Zájem nebyl. Ale například v Německu nebo v Holandsku zájem byl a fungují tam desítky monitorovacích zařízení. Přístroj totiž odhalí nejen havárii, ale jakékoliv drobné znečištění a možná právě toho se v Čechách bojíme. No, kdyby byl na Bečvě, tak e, samozřejmě křišťálo a koule, ale co můžu říct e, s plnou rozhodností je, že bychom se možná dostali mnohem blíž k řešení toho problému, kdo to znečištění tam do té řeky vypustil. Okamžitě, když dojde k havárii, tak mý kolegové vymysleli něco, co předtím nikdo Zatím ještě ho nenapadlo, že propojili ten přístroj s automatickým zařízením, které odebírá vzorky vod. A jakmile se spustí poplach, ten alarm v tom znečištění, tak to dá pokyn tomu zařízení a to zařízení okamžitě odebere vzorky pro analýzy. Takže voda nám neuteče a taky teoreticky podle toho, jak hustě ty přístroje jsou, tak můžeme vydedukovat, z kterého místa asi to znečištění uteklo. Slyšel jste o takovémto zařízení? Ne, ne, slyším teď poprvé od vás o něčem takovém. A přiznám se, že mě to hodně zajímá, jestli něco takového existuje, jestli je možná něco takového pořídit a případně vyškolit někoho, kdo by měl oprávnění s ním potom manipulovat. Součástí systému monitoringu je i metodika. Opakovaně jsme se Ministerstva životního prostředí i České inspekce životního prostředí ptali, zda mají metodiku, která by se vztahovala na havárie v povrchových vodách. 
Odpověď zněla, že máme vodní zákon a vyhlášku. Na stejný dotaz od poslanců na sněmovním výboru pro životní prostředí minister Brabec řekl, že metodický pokyn není. V roce 2014 přitom doktor Soldán předložil metodiku ministerstvu a to ji schválilo. Tak ten materiál je vlastně taková jakoby kuchařka. To znamená, že je tam popsané nejen e, co máte dělat, když havarie, k havarii dojde, ale celý ten systém, kdo koho má informovat, v jakém případě, kdy. A vlastně je to rozpracované tak, aby to odpovídalo současnému systému, který se aplikuje u nás na tocích. A ta metodika, než byla certifikovaná, tak byla předána odborníkům v tom daném oboru, kteří se k tomu měli vyjádřit. Až na naše upozornění, že metodika existuje, přišla od ministerstva odpověď, ze které citujeme. Odkazovaná metodika není návodem na to, jak mají úřady postupovat při řešení havárií a k systému kontinuálního monitoringu mají výhrady například odborníci z podniku povodí. Konec citace. Autoři pořadu ale mají k dispozici protokol o vypořádání připomínek. Ty byly zapracovány, odborníci metodiku schválili a ministerstvo ji doporučilo k využití v praxi. Byli tam zástupce inspekce, České inspekce životního prostředí, byli tam zástupci vodoprávních úřadů, kteří všichni jsou tady v tomhle tom procesu zapojeni nějak. A samozřejmě tam byli taky odborníci z ministerstva životního prostředí, kteří se nakonec vyjádřili, ano, ta metodika by byla užitečná a proto ji certifikujeme, to znamená, dáváme na ní of, obrazně štempl, že Takhle by se to mohlo dělat a k něčemu by to mělo být. Možná jedním z důvodů, proč nebyl systém zaveden do praxe, byla cena přístroje, která je přibližně 2 miliony. Ovšem vzhledem ke způsobeným škodám při havárii by se investice vyplatila. Nechali jsme si udělat přibližný odhad způsobených škod a dostali jsme se na částku 50 milionů. To už by bylo 25 přístrojů. A to v tom nejsou zahrnuty další škody na ekosystému navázaném na řeku Bečvu. My samotnému osobně a mým kolegům, kteří na tom pracovali, je líto, že tady tenhle ten poznatek zapadl a že vyzněl do prázdna. No, já jsem smutný, kdykoliv vidím, že se nevyužívá něco, co by se využívat mohlo. Podrobněji se nefunkčností systému při řešení havárie na Bečvě a všemi okolnostmi budeme zabývat v pořadu Nedej se plus za týden.